Hare Krishna. Thank you all for coming to this glorification of my very dear God brother, His Holiness Bhakti Tirtha Swami Maharaj. Спасибо всем вам за то, что вы пришли послушать воспоминания о моем возлюбленном духовном брате Бхакти Тирдхи Махараджи. Actually, I can think of nothing more pleasurable than speaking some words of glorification of my dear friend. На самом деле, я ничего не могу думать о чем другом, как о том, чтобы прославить моего возлюбленного духовного брата. But it's not just pleasure that motivates me to sit here this evening. It's not just pleasure that motivates me to sit here tonight. Нет для меня больше удовольствия, чем заниматься этим. It's out of a sense of duty to His Holiness Bhakti Tirtha Maharaj. Это наш долг перед Бхакти Тиртхой Махараджем. The very first time I went to a Hare Krishna temple, I had the fortune to meet who was then Bhakti John. А когда я первый раз пришел в храм Хари Кришна, я имел удачу встретиться с тогда еще Бхактой Джоном. This was at the old Brooklyn temple in New York City. Это был храм в Бруклине, в Нью-Йорке. I went to the temple for RT and then the class and then there was prasadam. Я пришел в храм в храм на арате, потом была была лекция и потом был просад. And as I was sitting there by myself, Bhakti John, who later became Ganesham Prabhu and then Bhakti Tirtha Swami Maharaj, came and sat down to talk to me. Я сидел немножко в стороне, и Бхакти Джон, который позже стал Ганашьямом Прабу и позже стал Бхакти Тиртхой с вами, он подошел, подсел ко мне, чтобы пообщаться со мной. You can just imagine it was my first time visiting the temple. Можете представить, это был мой первый визит в храм. I was a little nervous about what would happen. Я немножко нервничал по поводу всего, что происходит. Who I would meet and what they would say to me. С кем я встречусь, что они будут мне говорить. И как только Бхакти Тиртха Махарадж сел возле меня, я сразу почувствовал себя как дома. И if there was a picture here, then I could show people. Если бы у меня, ну как бы были фотографии, я вам показал, как я чувствовал себя как дома. There. That's a that's a mild picture. He has an oceanic smile, and usually you see that smile when you look at him. Обычно мы видим, как он улыбается. Это просто, ну, его улыбка это океан. He gave me that smile and I felt okay, everything's going to be all right. И как только увидел ее улыбку, я сразу успокоился, понял, что все хорошо. Yes. So I took uh, Bhakti Tirtha Maharaj as my older brother, and я принимаю Бхакти Тиртху Махараджа как своего старшего духовного брата. And throughout the years that he was with us, um, he always played that role for me, and I found a great deal of comfort um, in his association. И в течение многих лет он играл эту роль старшего для меня, и я всегда чувствовал себя хорошо в его обществе. Мы были брахмачари и вместе ездили в одной группе санкиртаны. It was a special group of book distributors in that we went to the colleges and universities to put Srila Prabhupada's books in the libraries. 
Это была группа, которая помещала книги Шилы Праупады в различные учебные заведения, колледжи, университеты. Эта группа называлась группа распространения BBT, библиотечная группа BBT. Now I want to tell you something about how we distributed books because it tells something about His Holiness Bhakti Tirtha Swami. И я не буду подробно рассказывать, как мы книги распространяли, поскольку сейчас мы говорим о Бхакти Тирте Махараджи. We would go on to each college campus and visit each professor to show them Shri Prabhupada's books. Мы приезжали в каждый колледж и показывали различным профессорам книги Прабхупады. And the purpose was to get that professor to recommend the books for the library to purchase. И наша цель была убедить этих людей в том, чтобы библиотека uh, купила у нас эти книги. To to И нужно было uh, убедить этих профессоров в том, чтобы они поместили эти книги в библиотеку. И uh, как бы руководителем нашей группы был Бхактитир Тхасвами. И он использовал свою улыбку как такой главный инструмент убеждения этих профессоров. Я своими глазами видел, как он это делал. He would show the book to the professor and explain what it was, and then he would smile like that. Он давал книгу профессору, начинал что-то объяснять про нее, и при этом широко улыбался. Now the professor, when he saw that smile, and after getting the explanation, he started to feel a little pressure. Когда профессор слушал какие-то объяснения и смотрел на улыбку, он испытывал некоторое давление. Again, like Но он ему снова начинал объяснять, показывал книгу и снова улыбался. By this time, the professor was starting to get a little nervous. И на этот раз профессор начинал немного нервничать. Эта улыбка, она была настолько как бы решительная, убедительная. Что профессор даже Против своей воли брал и подписывал бумаги. И день за днем он uh, убеждал этих профессоров подписывать, подписываться на комплекты книг для библиотек. To accomplish the task of book distribution. Он проявлял свою такую очень решительную и убедительную природу. Actually, I don't think I know a devotee that was more self-confident than His Holiness Bhakti Tirtha Maharaj. Не знал преданного более такого уверенного в себе, чем Бхакти Тиртха Махарадж. He never had any doubts about what he was doing, and he never let anyone deter him. From the determination to serve Shri Prabhupada. Он uh, никогда не сомневался в том, что он делал, и никогда не сомневался в том, что он делает это для Шилы Прабхупады. One time we were together in a professor's office, and in those days we used to wear wigs on Sankirtan. We used to wear wig, you know, like. Uh... А в те, однажды мы пришли в офис, и в то время мы использовали парики. So both he and I had this, these big afro wigs on our heads. У нас были такие большие, как это, кудрявые парики. And the professor could see that, oh, these guys are wearing wigs. 
И этот профессор видел, что у нас парикри. So he thought he would give us a warning. You better watch out. I know what you're up to. И он сказал, ребята, я знаю, что вы маскируетесь. Но Бхакти Тхамахарадж улыбнулся и сказал, ну нам все равно, знаете вы или нет. Мы все равно будем делать то, что мы делаем, неважно, что вы знаете о нас, что вы будете говорить про нас. У меня уже начало все труситься от страха, от предвкушения чего-то плохого, но он был очень уверен в своих действиях. Поэтому мы всегда были готовы следовать за ним, что бы он ни делал. In our travels as brahmacharis, we would go from city to city, uh, not staying in the temples, but um, constantly on the road. Мы переезжали из города в город, мы не жили в храме, а постоянно были в движении, в дороге. И поэтому я лично наблюдал за тем, как он практикует садхану. А каждое утро Махарадж вставал около двух часов. Actually, he would be up and have finished his rounds before any of the rest of the members on the party got up that morning. На самом деле он уже завершал свои круги до того, как поднимались все остальные. And he chanted in a very uh, determined and meditative way. И он повторял очень решительно и медитативно. When it came time for prasadam, he was the one that served all the devotees. И когда наступало время просада, он раздавал просад всем преданным. Prashadam, а когда приходило время ему вкушать просад, он ел очень мало. Like он ел какой-то фрукт на завтрак или кусок фрукта. And a few nuts and raisins for his dinner. И несколько орехов и горстку изюма на ужин. He was very austere. Он был очень аскетичным. But that austerity did not harden his heart. Но тем не менее эта аскеза не сделала жестким его сердце. Generally. Austerities tend to make our hearts hard. Обычно аскеза делает наше сердце более жестким. Especially a young a group of brahmacharis traveling, trying to dedicate themselves to the order of Srila Prabhupada. Особенно когда это молодая группа брахмачарев, они путешествуют и пытаются предаться наставлениям Шилы Прабхупады. And performing austerities. Они совершают эти аскезы. It has a tendency to make the heart very hard. И есть такая тенденция, что их сердца немного твердеют. But His Holiness Bhakti Tirtha Swami Maharaj always had such a kind and loving nature. Those austerities never made his heart hard. Но Бхактирти Махараджа всегда была очень мягкое и доброе сердце, и эти аскезы никак на него не влияли, не ожесточали. So he was successful in that way of performing austerities. He came to the real fruit of those austerities, a soft heart to love Krishna and other devotees. На самом деле эти аскезы, то есть он как бы сразу пришел к цели, получил цель этих аскез, то есть его сердце было очень мягким от любви к Кришне и к преданным. But as all the brahmacharis on our party knew, um, When it came to driving, 
better not let Bhakti Tirtha Maharaj drive. Better not let. Let him drive. Let him. И на Брачаре знали, что лучше, чтобы он, ну, не позволять ему вести машину. Because it seemed like whenever he got behind the steering wheel, he would start to fall asleep. Start to fall. Fall asleep. Потому что как только он начинал вести машину, он начинал засыпать. So all of us got to serve him by driving all the time, rather than letting him drive, because uh, it just wasn't too safe with him driving. <laughs> Поэтому мы служили им тем, что обычно мы вели машину, поскольку это было более безопасно. In all the years I have known him or knew him, that's probably the only negative thing I could ever say about him is not let him drive. Предай, можно немножко или эхо уменьшить, потому что очень плохо слышно. The only thing that I could say negative about him in all the years I knew him is don't let him drive. То есть единственное, что могу сказать отрицательного как бы в его сторону, это то, что ему не позволяли водить машину. His Holiness Bhakti Tirtha Maharaj was also a very determined preacher. Также Бхактир Тамахараш был очень решительным проповедником. Us, in in no in no Он проповедовал в таких местах, куда другие проповедники еще не ездили. In West Africa, он начал пробовать в Западной Африке, and other Central African countries, и в Центральноафриканских странах, and was tremendously successful in doing so. И он был чрезвычайно успешен в этих начинаниях. In his preaching in Africa, you see uh, an example. Of how he was self-confident. И в этой деятельности можно было видеть, насколько он уверен в своих действиях. He met African chiefs, heads of state, and other important dignitaries all over Africa. Он встречался с, с лидерами, руководителями африканских стран ну, по, все, по всему региону. И он так им проповедовал, что они принимали и его, и сознание Кришны. It's not really possible for someone who is not boldly self-conscious to go places where people haven't heard of Krishna before and to make devotees and to uh, impress the leaders of those societies. Нужно было обладать очень такой бескорыстной природой, чтобы ехать в эти места, где люди никогда не слышали о Кришне и убеждать их принять сознание Кришны и делать их преданными. But His Holiness Bhakti Tirtha Swami Maharaj did this uh, in a very exemplary way. In the later uh, years that he spent with us, he took it upon himself to develop a spiritual community in, at the Gita Nagari farm. Он uh, сделал много для того, чтобы развить этот проект, uh, проект в Гитанагаре. And there he built a community based on loving relationships with the devotees um, that was very heart-rendering. И он построил эту общину, основываясь на любовных взаимоотношениях с преданными. Он делал это очень таким в любящей манере. He encouraged the families, the children, and all members of the community in ways that they felt like 
they could sacrifice anything for each other. Он uh, настолько вдохновлял и uh, семейных людей, детей, всех в этой общине, что они готовы были пожертвовать всем для него. As I mentioned, his, his austerities left his heart very soft, and it was seen in the type of relationships he built at Gitanagari. И, как я уже говорил, аскезы не ожесточили его сердце, оно осталось таким же мягким и добрым. И это можно э, видеть, э, то есть рез, результаты этого можно видеть на отношениях предных в Гитанагаре. Я приведу пример, каким образом он завоевал э, сердца нашей семьи. One time I was visiting the Gitanagari farm with my family and he, Bhakti Tirtamaraj, invited me to have lunch with him. And so, at that time, uh, I was visiting with my wife and two young daughters. Приехал с женой и с двумя младшими дочерьми. Когда мы получили приглашение, мы решили, что, наверное, мы поедем только вдвоем с женой, а маленьких детей брать не будем. So when we got to his house, we came in. And then Mara started looking for the children. И когда мы пришли к ней в его дом, Махарадж посмотрел, а где же дети? He said, "You didn't bring your daughters with you?" Он спросил, а почему вы не взяли своих дочек с собой? And then he stepped back and showed an arrangement he had to receive even the two little girls. И он показал, что на самом деле он собирался встретить всех и даже маленьких девочек. He had brought in a special small table and chairs. Он специально предоставил маленький детский столик и два стульчика. Set a nice place for the two girls to sit there. Он поставил для девочек специальные тарелки. And had several gifts for each of them piled up on the table. И каждая из них он поставил даже подарки на стол. He was general, genuinely disappointed that he couldn't reciprocate with those children by giving them gifts and having a special place to receive them in his home. И он был как бы немного разочарован тем, что не может общаться с этими девочками и сделать им подарки. My wife and I felt so terrible that we had misjudged Maharaj in that way. И мы с женой почувствовали себя очень плохо от того, что мы, ну, как бы разочаровали Махараджа. And I could see in his eyes that he was really disappointed that he didn't have a chance to give some mercy to those small children. И я видел в его, в его глазах uh, это разочарование, что он не может uh, сделать подарки, как-то пообщаться с нашими дочерьми. His Holiness Bhakti Tirtha Maharaj was also someone I could go to to reveal my mind. Также Бхакти Тирта Махарадж был тем человеком, которому я мог пойти и полностью раскрыть свой ум. As Shilupa Goswami describes in Sri Upadesh Amrita, we need to have relationships where we can reveal our mind in confidence and hear others in confidence. Шадар Богосвами в Падышамрите говорит о том, что uh, мы должны иметь uh, личность, которой мы, могли бы, которой мы могли бы открыть свой ум и от, от которой мы могли бы услышать наставление. So и у меня были с ним именно такие отношения, как со старшим братом. Я, если у меня возникала какая-то сложная ситуация, я шел к нему и э, получал наставление того или иного рода. Ни 
but always had some words of encouragement for me. И всегда, когда бы я не чувствовал себя последним глупцом, я шел к нему и всегда получал слова вдохновения. Он был для меня другом, на которого я всегда мог положиться и к которому мог обратиться. И по милости Кришны я также мог делать что-то и для Него. Он давал мне какое-то служение, какие-то своего рода тесты, которые я мог выполнять для Него. И я всегда был рад совершать это служение. He would invite me, just myself and him, to a lunch together, where we would sit and talk about so many things, uh, about our own spiritual lives, about the state of Iskon. Он часто приглашал меня пообедать с ним, и где мы только вдвоем сидели и обсуждали какие-то наши личные вопросы, а также положение дел в Искон. And how we could individually contribute to making. Iskan a better place. И мы дум рассуждали о том, как мы можем сделать что-то лучшее в Искон, перевести его на более высокий уровень. The last time that I saw His Holiness Bhakti Tirtha Swami was again a family occasion. И последний раз, когда я видел Бхактиртху Махараджа, это опять была семейная встреча. We traveled from our home in Alachua, Florida, to the Gitanagari farm. Мы приехали из нашего дома в Алачу на ферму в Гитанагаре. At that time, he was preparing for leaving this world, and so um, had been fasting for several months. Он уже готовился к оставлению этого мира и постился к тому времени уже несколько месяцев. Мы пришли, и я с волнением зашел к нему в комнату. Я Понимал, что я увижу его в очень плохом состоянии здоровья. И набравшись мужества, я вошел в комнату и uh, увидел, uh, насколько uh, болезнь поразила его. As the first day that I met him. Но была одна черта в нем, которая была так же свежа, как и в ту первую встречу, когда я встретился с ним. And I hope that picture is still up there. It's not, but it was his smile. Это была его улыбка. Yes, same smile. Та же самая улыбка. Although he was Um, very weakened by his illness, хотя он был очень ослаблен своей болезнью, he still welcomed in my entire family. Тем не менее, он снова пригласил всю мою семью. This time we didn't forget the girls and neither did he. И в этот раз мы уже не забыли о своих дочерях. He greeted us all and uh, Was basically apologizing that he couldn't do more for us. Он поприветствовал всех нас и извинился за то, что не может, как бы, принять нас должным образом. This was the love and kindness that constantly came from his heart. Это была та доброта, которая постоянно и, как бы, исходила из его сердца. Later that afternoon, he gave. What was the final lecture I was to hear from him? И в тот вечер он дал последнюю 
лекцию, которую я услышал от него. И в этой своей речи он сделал очень интересный акцент. He said that how we live is how we will die. Он сказал, то, как мы умрем, зависит от того, как мы живем. How we live our life will be reflected in how we depart this world. Каким образом мы проживем свою жизнь, это непосредственно отразится на том, как мы уйдем из этого мира. And we can see how he departed this world, just like many of the Vaishnavas that were glorifying this week, how they left this world surrounded by loving devotees, uh, uh, with loving expressions, fill, full of Krishna consciousness uh, in the atmosphere. He мы можем видеть это на его примере, как он оставил этот мир, и как оставили этот мир те вайшнавы, которых мы прославляли на этой неделе. Они оставили это в обществе любящих, преданных в киртане, в любви и заботе. Teach others about how they should live their life. И то, как он оставлял этот мир, это был его урок нам, как мы должны жить. So when I think back on the many years of association I had with His Holiness Bhakti Tirtha Maharaj, я вспоминаю о тех годах, которые я провел с Бхакти Тиртой Махараджем. I think that I was a <coughs> that I received uh, immense benefit from association that I had with him. Я осознаю, что я получил неизмеримое благо от общения с ним. And actually, I, I was I was challenged by. Um, His Holiness Sridhar Swami, who we, was who we were glorifying uh, last evening, I was challenged by Sridhar Swami. What do you mean you were challenged? Uh, um, um, he said to me, he just, you know, he, he, he told me something about Bhakti Tirtha Maharaj. И uh, Шридар Махарадж, до того еще, как он оставил этот мир, uh, он мне говорил о Бхакти Тирдхе Махараджи. The last time I saw Sridhar Maharaj, he told me that why don't you follow the example of His Holiness Bhakti Tirtha Maharaj? Он как бы сделал мне такой упрек, что почему ты не живешь, не следуешь по стопам Бхакти Тирдхи Махараджа? He challenged me in that way. Он мне бросил такой вызов. Why only Bhakti Tirtha Maharaj? What about you? Почему только Бхакти Тиртха Махарадж? А как насчет тебя? Unfortunately, I can only lament both to His Holiness Bhakti Tirtha Maharaj and to His Holiness Sridhar Maharaj that um, I haven't taken up that challenge uh, at this stage in my life yet, but If I can receive the mercy of both of those Vaishnavas, maybe I can satisfy both Sridhar Swami and uh, His Holiness Bhakti Tirtha Maharaj. Я могу только скорбеть о том, что, к сожалению, я не могу до такой степени как бы следовать Шридари как Шридари Махараджу, так и Бхакти Тирдху Махараджу. Но надеюсь, что по их милости я все же по максимуму последую их примеру. He was truly an exceptional person. Это была исключительная личность. His Holiness Bhakti Tirtha Swami Maharaj Ki. His Holiness Bhakti Tirtha Swami Maharaj Ki. His Holiness Bhakti Tirtha Maharaj Ki. Hare Krishna.
Ma Om Vishnu Padaya, Krishna Prasthaya Bhutale, Srimakti Bhakti Vedanta Swami Tinamine, Namaste Saraswati Devi Gorvani Pracharine, Yerishesa Sunyavadi Pastyatya De Satarine, Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhar, Srivasadi Gor Bhakti Rindam, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Srila Bhakti Tirta Swami Maharaj Ki Jai. Thank you very much, Seisha Prabhu. That was speaking from the heart about someone who lives by the heart. Спасибо большое Шеше Прабу за то, что он говорил от всего сердца о том, кто жил от всего сердца. And what Шеше Прабу said really was a picture, a true picture of the character and nature of Bhakti Tirta Maharaj. Шеше Прабу нарисовал очень яркий портрет Бхакти Тирти Махараджи. He was an ocean of compassion. <laughs> Он был просто океаном сострадания. And out of all the qualities that I had seen in him and watched him exhibit in so many ways, it was what Shesha Prabhu mentioned that he had a genuine deep concern about the welfare of everybody. И из всех качеств, которые я наблюдал в Махараджи, очень сильно выделяется то качество, о котором говорил Шеша Прабу. Это его очень сильная решимость и дать благо каждому, позаботиться о каждом. And he was very expert at using his qualities and his position to show kindness, compassion, and support to anyone and everyone who was in what we say a suffering condition or difficult condition. И он был очень опытен в том, чтобы оказать всю любовь, заботу и поддержку любому, кто кого он видел страдающим. I was very fortunate. I had a lot of association with Bhakti Tirta Swami. I would say in a sense that more than I usually have with any other person in a very constant way. Я был очень удачлив, поскольку я получил очень много общения с Бхакти Тиртхой Махараджи, как ни с кем другим. And it was the kind of association where I would feel like this person really cares about me personally and at the same time he's so wonderful to be with. И я чувствовал, что он действительно лично обо мне заботился, и я чувствовал себя с ним просто превосходно. I would like to just speak a little bit about maybe some unknown stories about Bhakti Tirta Swami. Я расскажу, может быть, Мало известные истории о Бхактитирте Махараджа. Истории, которые он мне лично рассказывал. А перед тем, как присоединиться к сознанию Кришны, он практиковал различные виды йоги. И он обучался у одного учителя йоги. And he told me at one point this is how he really became introduced to Krishna consciousness. И он мне рассказывал, каким образом как бы ему представили сознание Кришны. The yoga teacher told him, I can't take you any farther in spiritual practice. If you want to go higher, you have to go to the Hare Krishnas. Его учитель йоги сказал, что я довел тебя до определенного уровня выше которого я не могу тебя вести. Если ты хочешь пойти дальше, ты должен пойти к Хари Кришна. Teacher, 
Он тогда еще не знал, что такое Хари Кришна, но поскольку его учитель сказал об этом, он решил выяснить. We all know Bhakti Tirtha Maharaj from, for so many outstanding and amazing qualities and accomplishments. Бхактирти Махараджа было множество замечательных качеств и достоинств. And one of the qualities or exhibitions was he would love to dance. <laughs> и одно из качеств было то, что он просто обожал танцевать. But when he first joined the Hare Krishna movement, he would watch the devotees dance and he would think, This is not yoga. <laughs> Но когда он первый раз пришел и увидел танцующих преданных, он подумал, это не йога. А, и они еще и сахар едят. This is too much material. <laughs> это уже слишком. <laughs> But by his association with Srila Prabhupada, it, he changed completely. Но благодаря его общению со Шилой Прабхупадой он полностью изменился. Локанатха Махарадж написал свое подношение по поводу случившегося в Гитанагаре. Там был большой праздник. И многие лидеры приехали на этот праздник в Нью-Вриндаван. Я также был там. Локанатха Махарадж вел Мангаларати. Он повторял. Мы знаем, что Локанатха Махарадж очень мощный киртания. И Бхакти Тирта Махарадж начал танцевать. И Бхактирта Махарадж начал танцевать. And when he danced, he inspired everyone to dance. И когда он танцевал, он вдохновлял своим танцем всех. He would keep that oceanic smile, as Seisha Prabhu so many times emphasized, his out, one of his outstanding ornaments. When he would dance, and he would smile and make, invite you into the dance. И как уже говорил Шеша Прабху, он постоянно улыбался, и эта улыбка просто затягивала всех в танец. And Lokanath Swami was leading, and Bhakti Tirtha Maharaj created a, a, a whirlwind of dancing within, within the temple. И Бхакти Локанатха Махарадж вел киртан, и Бхакти Тирта Махарадж просто вертелся как смерч, затягивая всех в киртан. And Lokanath Swami, seeing the kirtan, he he went right through Mangal Arti. He kept going at, right through the Mongol Arti. <laughs> и uh, благодаря этому танцу Лакнатха Махараджа все пел и пел уже uh, после того, как вышло время, время Мангаларати. Through Tulsi Puja. И Tulsi Puja. Through the Japa period. И всю Джапу. Through Guru Puja. И потом уже Гуру Пуджа время пришло. Through the class. <laughs> время лекций. Finally, some persons left to take breakfast, but Bhakti Tirtha Maharaj was still dancing, and Lokanath Swami was still leading the kirtan. Кто-то уже пошел принимать завтрак, а Лакнатха Махарадж все пел, а Бхакти Тирта Махарадж все танцевал. I remember because I was there. Я помню это, поскольку я сам был там. And I was thinking, uh, I don't know if I should go for breakfast, but this kirtan is really nice. Я думал, а стоит ли мне вообще идти завтракать, потому что так киртан такой экстатичный. Those two together created a tidal wave of transcendental spiritual energy that just engulfed everybody in the temple. Эти двое просто создали призвали эту трансцендентную энергию, что весь храм привлекся. Это было его особо такое выдающееся качество. Он любил танцевать и вовлекал в свой танец всех окружающих. Даже сегодня преданные танцуют в том стиле, который создал Бхакти Тиртха Махарадж. Знаете, да, когда вот танцуем, мы так два раза хлопаем Это начал Бхакти Тиртха Махарадж. 
and then he would do two claps, and then he would do three claps, and everybody would follow, and they would think, this is nice. Он начал этот стиль, и все за ним следовали и видели, что это здорово. And he would get everybody involved. The women, и он, the children, и он the вовлекал guests, всех гостей, женщин, детей. И он постоянно улыбался, и он не только сам наслаждался танцем, но он пытался вовлечь всех, кто только был. Махарадж был просто океаном очень многих благоприятных качеств. And as Tirtha Prabhu, uh, I'm sorry, Shesha Prabhu mentioned, he was austere. И как уже упоминал Шеша Прабу, он был очень аскетичным. Extremely personally austere, but at the same time, very kind. Хотя он лично был очень аскетичен, но в то же время он был очень добр к другим. He was one of the few people that was actually preaching very effectively to the secular society. Он был одним из тех личностей, которые очень эффективно проповедовали обществу. He had this understanding that to be a leader means to be a servant. Он очень хорошо осознавал, что быть лидером означает быть слугой. Of course, that, our, that is our philosophical teachings, that everyone ultimately is a servant, no matter what position you're in. Конечно же, это вывод нашей философии. То есть мы, даже находясь в положении лидера, должны понимать, что мы слуги других. But Bhakti Tirtha Maharaj developed that concept in such a way that it actually permeated into the secular society. Но Бхакти Тирта Махарадж он как бы развил это качество в такой в социальный принцип. Он написал множество книг о служении другим. Каковы качества лидера? То есть одно из главных качеств лидера то, что он должен быть слугой всех остальных. Я Когда Махарадж оставил уже этот мир, мы провели специальную церемонию в Детройте. And people from the secular society who were touched by Maharaj's teachings and his personal presence, they came to honor him. И многие люди, которым он проповедовал, они пришли, чтобы оказать почесть Махараджу. And one congressman from the local area also came. И пришел также конгрессмен из местного округа. And he just wanted to speak about his own experience. With Bhakti Tirtha Maharaj. И он очень хотел рассказать о своем опыте общения с Бхакти Тиртхай Махараджем. Especially about this idea of servant leadership. Особенно касательно этой идеи служения другим. He was astounded. He was astonished, astounded. Он был просто очень поражен его качеством. He said, "I had never." Come to the understanding that a leader is a servant. Он говорил, я никогда бы не пришел к такому пониманию, что лидер должен быть слугой. In the world of of politics, people, you're a leader, and you're not a servant. You're a leader. А в мире политики люди понимают только одну вещь, что ты лидер, никакой ты не слуга. But after meeting Bhakti Tirtha Swami and reading his books. It made complete sense that yes, we're out there to serve the the people that we are actually leading. Но благодаря общению с Бхактиртхой Махараджа и чтению его книг, он понял, что на самом деле истинное лидерство, когда ты служишь другим. Something that was so obvious. То есть какие-то очевидные вещи. Became a complete philosophical presentation on the position of each and every individual. In their relationship with others. То есть он дал очень практичное применение этим философским принципам, которое было очевидно для каждого. Бхакти Тирта Махарадж lived that and taught that. 
Бхактирта Махарадж сам жил в соответствии с этими принципами и обучал им. А как упоминал Шеша Прабху, он встречался со многими высокопоставленными людьми. Однажды он рассказал мне, что ему приснился сон. И во сне ему явился Прабхупада. Он сидел прямо на лотосных стоп Шилы Прабхупады. И он был наедине с Прабхупадой. Прабхупада был молчаливым. И в какой-то момент в этом сне Прабхупада указал на дверь. И он указал на эту дверь и сказал Бхакти Тирти с вами, пойди и впусти этих людей. И когда он пошел и открыл эту дверь, он увидел огромную толпу людей черной расы. И Прабхупада указал ему и сказал, ты должен всех их привести в сознание Кришны. Это было его большим вдохновением к проповеди в Африке. И он отправился в Африку. Это на самом деле очень сложное место для проповеди. Он встречался с очень такими могучими лидерами. И он очень сближался с ними, он устанавливал очень близкие отношения. By his preaching, by his ability, and by his friendliness, he made it. He went out of his way to meet these leaders and to bring them Krishna consciousness. И он действовал на таким способом. Он устанавливал очень близкие отношения, такие дружеские, и в конце концов он проповедовал им сознание Кришны. He told me one story that he was getting really close to one very powerful king. Он рассказывал мне историю, как однажды он установил очень такие близкие дружеские отношения с одним царем. Я не помню, то ли это была Нигерия, то ли какая-то другая страна на побережье. Но один из министров этого царя, он позавидовал таким близким отношениям Бхактитирти Махараджа с этим лидером. So he said, they tried to kill me. И он сказал, они устроили заговор, чтобы убить меня. И в Африке, во многих местах, люди экспертные, очень опытные в таком искусстве, которое называют... Буду. Буду. <laughs> I don't know how you translate that. Black magic. А, в общем, они искусны в искусстве черной магии. Black magic, yeah. So he said that he was sitting in the car in the back seat, and the driver was driving. Он говорил, что он сидел на заднем сиденье автомобиля, в то время как водитель вел машину. И вдруг, без всякой причины, водитель вдруг поворачивает руль и едет на встречную полосу. They had put some black magic on the driver. То есть они, ну, сделали какой-то заговор на водителя. He said, "But I remembered Krishna." Он говорил, но я помнил о Кришне. And therefore, Krishna saved me. И поэтому Кришна спас меня. So it was very, very. It wasn't so easy. In fact, there are so many difficult stories of his trying to bring Krishna consciousness to the African continent. 
На самом деле он рассказывал очень много таких необычных историй, как он пытался проповедовать сознание Кришны в странах Африки. Есть также и смешные истории. He was very happy to tell this story. Он любил рассказывать одну историю. He said he was in Nigeria. Это было в Нигерии. And he had to fly to another country in Africa. Ему нужно было лететь в какую-то другую страну африканскую. So he had a ticket to get on the plane. И у него уже был билет на самолет. But the airlines booked, overbooked the flight. Но uh, вот эти авиалинии, они как бы продали больше билетов, чем And there were not enough seats and too many people. И мест было недостаточно, людей очень много. So this is Africa. Это Африка. So they didn't know what to do. И он не знал, что делать. So they made an idea. И ему пришла идея. They said, everyone get off the plane. Он сказал, что давайте все выйдем из самолета. And take your luggage. Возьмем свой багаж. Go to the other end of the runway. Yeah. Other end of the, the runway where the plane. И пойдем, в общем, там в другую сторону от самолета. Yeah, runway. Yeah, with your luggage. Пойдем вместе с багажом с этим всем. And run to the plane. И потом будем бежать к самолетам. And the first ones that get on the plane, they're the ones that go. И те, кто первыми забежит в самолет, те займут места. Preaching. So preaching is sometimes a little difficult. Иногда проповедь сложна. He said another time. He got on the plane in Africa, and the plane wouldn't start. А в другой раз, когда он сел на самолет, тоже в Африке, самолет не завелся. So they told everyone to get out and push the plane. И они попросили всех выйти из самолета и подтолкнуть его. You know, sometimes you do that with a car. Иногда мы делаем это с машинами, да? The plane started. Ну так или иначе самолет завелся. This is just to illustrate what it was like to preach in Africa and what he had to go through just to spread Krishna consciousness. То есть это показывает то, каким образом, ну как нужно проповедовать в Африке. То есть он проходил через вот такие вещи. But difficulties never, never dissuaded him from his service. Но трудности никогда как бы не отвлекали его от служения, не мешали его служению. Mahabodhi Prabhu was on the library party also. Mahabodhi Prabhu также был в этой библиотечной группе. And Mahabodhi tells this story where him and Bhakti Tirtha Maharaj were going to different universities to put books, Prabhupada's books. И он рассказывает, как они вместе с Бхакти Тиртха Махараджи ходили по различным университетам, чтобы вмещать книги в библиотеке. And they arrived at this one university, but the university was closed that day. Они приехали в один университет, но он был закрыт, там был выходной, не было занятий. И Бхактитхамар сказал, ну ладно, я сейчас вернусь, сейчас схожу в туалет и вернусь. Но когда он пошел в туалет, там оказался профессор один. И он начал говорить с ним. И он стал с ним разговаривать. И он рассказал ему, зачем он сюда приехал. И профессор заинтересовался. He said, Come to my office. И он сказал, ну, заходи ко мне в офис. А Махабудки там стоял и ждал, и думал, что-то он так задерживается в туалете. After two hours, <laughs> через два часа с этим профессором с этим профессором. Он продал этому профессору полный комплект книг про Пупады. И он вышел. Его не волновало, закрыт университет или открыт, он все равно продолжал распространять книги про Пупады. У него была такая большая решимость проповедовать сознание Кришны. His early life, growing up in America, was one of great difficulty on a personal level. Uh, в его первые годы жизни в Америке 
как проповедника, он, ему приходилось проходить через большие трудности. Он родился в городе в Огайо, в очень бедной семье. То есть у него было много трудностей на личном уровне. But he used to say, my, my mother taught me so many things. Но он говорил часто, что мать меня обучала многим вещам. He said, my mother taught me whatever you have, you share with others. Она говорила ему, что что бы у тебя не было, ты должен поделиться с другими. So if he had like two sets of clothes, he would give one set to to someone who needed it. А если у него было два комплекта одежды, он uh, один дарил кому-то, кто в этом нуждался. То есть многими своими личными качествами он был обязан своей матери. He said, my mother was my first он говорил, что моя мать была для меня первым духовным учителем. She me so much. Она she, научила меня многим she gave вещам. Она мне дала так много любви и научила меня любить других. Когда он был еще мальчиком, он прославился тем, что он уже стал проповедником в христианской среде. A speech defect. У него был uh, некоторый дефект речи. Some, И иногда ему тяжело было говорить. God, Но когда он говорил о Боге, о религии, <laughs> этот дефект куда-то исчезал. Когда он начинал говорить о Боге, о религии, хотя он был еще ребенком, у него был такой большой энтузиазм, что даже этот дефект речи, он исчезал куда-то. Он был лидером во всех отношениях. На я могу сказать со своего личного опыта, что за прошедшие годы, поскольку много, ушло много лидеров Искон, и Бхактирта Махарадж это та личность, по которой я очень сильно скучаю, мне его очень сильно не хватает. Как говорил Шеша Прабху, он просто источал любовь и заботу к вам. Шеша Прабху говорит историю о своих детях, и как Бхакти Тирта Махарадж даже хотел приветствовать его маленьких девочек шеша Прабху рассказывал эту историю о том, как он Бхактир Тамахараш пригласил его семью и маленьких дочерей, приготовил для них подарки. И на самом деле, таким образом он относился к каждому. After he received notification of his terminal illness, that he he was, a, people were coming to see him. So many different types of people were coming to see him at that time. В свои последние дни, то есть это был последний такой год, когда уже болезнь очень сильно прогрессировала, и многие люди приходили навестить его. Some of the youth, some of our young. Многие молодые люди и преданные молодые, которые получили опыт какого-то негативного обращения в гурукулах, приходили к нему. Вот группа из десяти таких человек, они пришли в Гита, приехали в Гитанагаре, чтобы навестить Бхактитирту Махараджа. Потому что 
by so many mismanagements over the years. И они приехали к нему, поскольку они хотели получить вот эту, ну, какие-то вдохновляющие слова от Бхактирти Махараджа, поскольку они имели какой-то вот негативный этот опыт обращения с ними в Гурукуле. Они при, пришли навестить его. Это был такой личный даршан. Они все к нему пришли и плакали. They were crying tears of happiness. One of them said, this person is so close to God, it's unbelievable. They were, he made them feel like he respected them. He understood what they had gone through in their difficulties in growing up in Iskan. He made them feel like, don't give up on Prabhupada's movement. Please, take, please come back and be, you know, again devotees in Krishna consciousness. Он был настолько сострадателен к ним, он, то есть, он проникся их проблемой, он сказал им какие-то слова вдохновения, и он оказал им такую любовь и заботу, он вдохновил их никогда не покидать общество Прабхупады. Все эти истории, они иллюстрируют его духовное могущество. He would love to go to the New York Ratha Yatra every year, which was one of the main Ratha Yatras in America. Ему нравилось приезжать каждый год на Ратха Ятру в Нью-Йорке. Это одна из главных Ратха Ятр в Америке ежегодно. But when he got sick with this terminal illness, he couldn't attend that year. Но когда он уже заболел, он в тот год он не мог приехать на эту Ратха Ятру. Now the deities for the Ratha Yatra came from Baltimore, Baltimore to New York and then they would go back to Baltimore after the Rathayatra. И божества на Тратхаятру приезжали из Балтимора в Нью-Йорк и потом после Тратхаятры уезжали обратно в Балтимор. So the deities went to, to the Rathayatra, performed the Rathayatra and were on their way back to Baltimore. И так божества приехали на Тратхаятру и после нее уже ехали обратно в Балтимор. All of a sudden, the pujari who was taking care of the deities felt this strong desire. Let's go see Bhakti Tirtha Swami. И вдруг у пуджари, который сопровождал божество, возникло очень сильное желание заехать в Бхакти Тиртхи Махараджа. And he felt it so strong. He was thinking, "What is this? I'm taking the deities back to Baltimore, but the deities are telling me, 'Go see Bhakti Tirtha Swami.'" И это желание было такое сильное, думал, ну мы возвращаемся в Балтимор, а тут божества мне просто очень так строго говорят, что должен просто поехать и навестить Бхактитирху Махараджа. So they stayed, they went to Nagari. И они повернули в Гитанагаре. А три огромных божества, Джаганатха, Баладев, Субадра на колеснице, они повернули туда. Они были а, не на колеснице, а ну, в, на, на повозке. Бхактирта Махарадж находился в своей комнате. И преданные сказали, Джаганат приехал, чтобы увидеться с вами. It's unbelievable. The deities have come to see you. You couldn't go to see the deities, but they have come to see you. Это удивительно. Вы не смогли увидеть божества, но божества сами приехали увидеться с вами. So he made a great effort to get out of his. He was his body was filled with pain, and he was unable to walk very easily. But he came outside, and it was a very emotional darshan. И хотя э, он, его тело уже было в очень болезненном состоянии, он испытывал сильную боль, тем не менее, э, он все-таки покинул свою комнату для того, чтобы получить даршан божества. Это был очень трогательный э, даршан. Actually, actually 
Махараджа переполняла радость, и слезы просто ручьем лились из его глаз, когда он смотрел на божества и думал, что они приехали сами к нему. Я много о нем думаю. He really touched my heart in a very powerful way. Он действительно очень сильно как бы, затрагивает, захватывает мое сердце. And he taught me so many things. И он мне говорил много разных вещей. Our friendship was like I was coming to him to get Krishna consciousness. Наше общение состояло в том, что я приходил к нему, чтобы получить сознание Кришны. He told me, Just be yourself. Он мне говорил, просто будь самим собой. Не пытайся кого-то имитировать, просто будь самим собой и будь сознающим Кришну. But what am I doing? I'm not doing anything. Потому что я думал, многие мои духовные братья, они делают такие важные, большие проекты, а что я делаю? Я практически бесполезен. He said, don't think like that. He said, just be yourself and give yourself to others as much as Krishna, as, as Krishna inspires you. Он сказал, не, не думай о других, просто будь самим собой, пытайся а, дать... Как бы отдать себя другим настолько, насколько Кришна дает тебе возможность. Да, вы говорили с Ним, Ему можно, можно было открыть полностью свое сердце, потому что вы были уверены, что Он всегда поймет и вдохновит вас. С другой стороны, Он был таким очень пламенным проповедником. Когда он проповедовал сознание Кришны, иногда он напоминал Ямараджа. Когда его слушали, вы просто поражались. И он иногда даже некоторых людей шокировал. He would sometimes put others in a position to think, well, actually, am I really a devotee? Иногда он заставлял людей думать, задумываться, я вообще являюсь преданным. Am I exhibiting the qualities of a devotee? He would, he would challenge you, but in a very, in a way that would make you think. А проявляю ли я качество преданного? То есть иногда он бросал такой вызов, что люди действительно задумывались над своими качествами. Он, он всегда старался как бы подталкивать преданных вперед. Он подталкивал все наше общество и лидеров, чтобы они заботились о преданных. Есть автобиография Бхакти, то есть не автобиография Бхакти Свами, книгу, которая называется Черный лотос, который написал The Black Lotus. Uh, I believe it's translated into Russian. Я надеюсь, что эта книга будет переведена на русский. Thank you very much, very much for your kind attention, Shila Bhakti Tirtha Swami Maharaj Ki. Shila Prabhupada Ki. Hare Krishna.